students myself gunod mangale today we are going to discuss about the first chapter of your syllabus okay and in last class in emotion classes we have already started first chapter and in that first chapter uh, we are already into give introduction about the scientist okay and now today we are discuss about the next work of scientist okay which are the scientist uh, perform work on the genetics and inheritance uh, evolution first of all first scientist discuss uh, we have discussed that is Gregor uh, Johann Mendel who is called as what father of modern uh, pioneer of modern genetics okay tancha badal apan maiti ghetle tyanantar apan second scientist jo work keto kon to hugo deveris jani kay kelo to mutational theory sudden change kasa hota sir jo tancha badal bollo hota hugo deveris cha mat apan mandle tyanantar third scientist jo apan keto hota walter and sutton walter and sutton jani डिप्लॉइड सेल मध्ये क्रोमोसोम चा सेटअप कसा असतो आणि क्रोमोसोम कशा प्रकारे जीन कॅरी करतात हे सांगितलं होतं कोण वाल्टर आणि सटन कोणा मध्ये क्रॉस ओपर नावाचे एनिमल होते आणि त्यानंतर आपण जे वर्क पाहिलं होतं कोण तर एव्हरी मॅक्लियॉर्ड आणि मेकार्टी हे खूप महत्त्वाचं आहे एव्हरी मॅक्लियॉर्ड आणि मेकार्टी ह्या तिघांना कोण म्हणतात ट्रायोज ट्रायोज काय म्हणतात माहित आहे ट्रायोज आता तिघांनी केले वर्क कोण कोण एव्हरी मॅक्लियॉर्ड मेकार्टी आणि तिघांनी सांगितलं की डीएनए हे जेनेटिक मटेरियल आहे एक्सेप्ट वायरस वायरस सोडून पण वायरस मध्ये काय असतं जेनेटिक मटेरियल जे आहे ते आरएनए पण असतं ना पण मॅक्सिमम सेल जेव्हा मध्ये जेनेटिक मटेरियल काय असतं डीएनए असतं हे सांगितलं कोण ट्रायो म्हणजे कोण एव्हरी मेकार्ड आणि मेकार्डी ना ओके आणि मग जेनेटिक मटेरियल आहे म्हणून सांगितलं नेक्स्ट पुन्हा जॅकोब आणि मोनार्ड जॅकोब आणि मोनार्ड कोणाला कोण तो फ्रेंच जेनेटिक्स ओके फ्रान्सिस्को जॅकोब आणि जॅक मोनार्ड हे दोघं कोण आहेत जेनेटिस्ट आहे ज्यांनी काय केलं त्या दोघांनी म्हणून डिस्कवर डिस्कवर केलं काय बॅक्टेरिया जे सेल मध्ये इकोल आहे बॅक्टेरिया म्हणजे कोणता इकोल आहे नावाच्या बॅक्टेरिया मध्ये जेनेटिक स्टडी केलं आणि त्या बॅक्टेरिया मध्ये त्यांनी सांगितलं की कशा प्रकारे जीन हेल्प करतात कशाला प्रोटीन सिंथेसिस ला मागे पण तुम्हाला सांगितलं होतं मी की सेलच्या मध्ये काय होतं डीएनए असतो डीएनए पासून काय तयार होतं आरएनए आणि आरएनए पासून काय तयार होतं प्रोटीन होतं ना सो जॅकोब आणि मोनार्ड ने सांगितलं मग बॅक्टेरिया मध्ये कशा प्रकारे प्रोटीन सिंथेसिस होतो या दोघांनी सांगितलं आहे कोण कोण जॅकोब आणि मोनार्ड ने ठीक आहे त्यानंतर दे हेल्प टू व्हॉट अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन द डीएनए त्यांनी सांगितलं की जेनेटिक कोड जे आहे ते हिडन आहे कोणा मध्ये डीएनए मध्ये कारण आपण माहित आहे न्यूक्लियस च्या मध्ये डीएनए असतो आणि त्यापासून आरएनए तयार होतो आणि आरएनए च्या वरती डीएनए चे काय आरएनए च्या वर कोण असतात कोड असतात ना ओके आणि मग डीएनए पासून आरएनए तयार झाला तर टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी नंतर कोणती टेक्निक आली रिकॉम्बिनंट रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी आली ना की त्याला म्हणतात आर डीएनए टेक्नॉलॉजी व्हॉट इज दिस त्याला म्हणतात जीन मॅनिपुलेशन त्याला म्हणतात जीन जेनेटिक इंजिनिअरिंग ही थोडीशी नवीन संकल्पना आहे रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी ही थोडीशी नवीन संकल्पना आलेली आहे कुठं सायन्स मध्ये बायोलॉजी मध्ये ज्यामध्ये काय करतात ज्या सजीवांमध्ये ओरिजिनल डीएनए आहे ओरिजिनल जीन आहे ते बदलतात ना मॉडिफाय करतात ना एखाद्या सजीवांमधला जो त्यांचा ओरिजिनल डीएनए आहे तो मॉडिफाय करतात चेंज करतात आणि म्हणून त्या ठिकाणी बाहेरच्या एका सजीवाचा डीएनए जोडतात ना ज्या सजीवांच्या मध्ये नॅचरल जीन होता त्याच्यामध्ये काय करतात बाहेरचा एखादा डीएनए सोडतात आणि म्हणून त्या प्रश्नाला म्हणतो आपण रिकॉर्मेंट डीएनए टेक्नॉलॉजी किंवा त्याला म्हणतात जिनेटिक इंजिनिअरिंग त्याला म्हणतात जीन मॅनिपुलेशन आजकाल तुम्हाला माहित आहे नवीन नवीन व्हरायटी येत आहेत कुठं मार्केट मध्ये प्लांटच्या किंवा अॅनिमलच्या तर ते सगळे मोस्टली जेनेटिक इंजिनिअरिंग केलेले आहेत आणि म्हणून सायन्स ऑफ हेरिटरी युजफुल इन द म्हणून हेरिटरीचा फायदा काय होतो अनुषित फायदा काय होतो मानवाला होणारे अनुषित रोग चा अभ्यास करण्यासाठी तुम्हाला माहित आहे मानवात अनेक रोग होतात अनुष रोग होतात सिकल सेल अनिमिया आहे फिनाल फिटोनारी आहे अनेक रोग आहेत तर हे जे रोग आहेत सिस्टिक फायब्रस आहेत अनेक डिसीज आहेत मानवात होणारे अनुषित रोग त्यांचं डायग्नॉसिस करणे डायग्नॉसचा अर्थ काय निदान करणे ट्रीटमेंटचा अर्थ उपचार करणे कोणाचं अनुषित रोगाचं आणि त्यांचं शेवटी प्रिव्हेन्शन करणे प्रिव्हेन्शन म्हणजे टाळणे कारण तुम्हाला माहित आहे सायन्समध्ये मेडिकलमध्ये एक वाक्य खूप प्रसिद्ध आहे प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर रोग होऊ नये याची काळजी घेणं झाल्यावर दुरुस्त करण्यापेक्षा प्रिव्हेन्शन करणं त्याला आणि म्हणून सायन्समध्ये 
तो तेरे संगीत तो कि हेरिटेटिव डिसीज़ कैसा प्रकार है आपका डायग्नोस करता है तो मुझे कैसा प्रकार है बोलता है तो कैसा प्रकार है तेरा ट्रीटमेंट करता है तो आंटी डिसीज़ कैसे प्रिवेंट करता है प्रिवेंट में ट्राइटा है तो यह बदल हेरिटेटिव ना कि वह हेरिटेटिव तो उपयोग किया गया आनी याद है कौन? डीएनए वर तैयार थलेला यमारने 
न्यूक्लियस मधुन बाहर ये तो कुटा साइटोप्लाज्म में ये तो अन साइटोप्लाज्म में ये उन बांटो कौन सा बोलते हैं राइबो जो सोचते हैं ना न्यूक्लियस या मधे ये मार ने तैयार था ला अन मग तो कुटा ला बाहर ला कुटा साइटोप्लाज्म में दिया ला ओके वितुमान मल तो ये तो ना प्रोसेसिंग करने तो अन मग नंतर यमारेने कैरी मैसेज फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म ना यमारेने कैरी मैसेज फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट मैसेंजर आरएनए म्हणून तुला म्हणतो मैसेंजर आरएनए आणि मग डीएनए जो आर आरएनए तयार होतो त्या प्रोसेसला म्हणतो मी काय म्हणतोय ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतो ना काय म्हणतोय ट्रांसक्रिप्शन म्हणतोय आणि आता राहिलं काय आरएनए पासून काय होतं नंतर आरएनए पासून पुन्हा तयार होतं कोण प्रोटीन तुम्हाला तो प्रोटीन काय बनकडा आहे अमिनो ऍसिडची लॉन्ग चेन तयार होते ना त्याला म्हणतात पॉलीपेप्टाइड चेन डीएनए पासून आरएनए तयार होतो आणि आरएनए सोबत रायबोसोम जुडतो त्या रायबोसोम सोबत ओके टीआरएनए जुडतो आणि टीआरएनए सोबत काय होतं अमिनो ऍसिड जुडतात आणि त्या अमिनो ऍसिडची लॉन्ग चेन तयार होते आणि त्या लॉन्ग चेन ऑफ द अमिनो ऍसिड इज नथिंग बट प्रोटीन आणि म्हणून सेलच्या मध्ये जेव्हा आरएनए पासून प्रोटीन तयार होतं त्या प्रोसेसला म्हणतात ट्रान्सलेशन मी निकळला दोघांचा डीएनए मध्ये डीएनए वर आरएनए तयार झाला म्हणतात ट्रान्सक्रिप्शन आणि आरएनए वर किंवा आरएनए पासून प्रोटीन तयार झाला की त्याला म्हणतात ट्रान्सलेशन आणि म्हणून ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन त्या दोघांना मिळून होतो आपण सेंट्रल डोगमा ऑफ लाईफ बोला कोणाला ट्रांसक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन या दोन प्रक्रिया जेव्हा होत असेल म्हणजे त्या प्रोसेसला म्हणतात सेंट्रल डोगमा सेंट्रल थीम जी फक्त आणि फक्त युकॅरिओटिक सेल मध्ये वगैरे होते जेव्हा बॅक्टेरिया मध्ये वगैरे प्रोकॅरिओटिक सेल मध्ये होतो व्हायरस मध्ये होत नाही व्हायरस मध्ये सेंट्रल डोगमा होत नाही का कारण व्हायरस मध्ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए च्या वरती आरएनए पण असू शकतो ओके त्याच्याबद्दल आपण पुढे बघूया विचार करूया सर ते तुम्हाला तीन तीन दोन गोष्टी जर मीनिंग कळला असेल आपण ट्रान्सक्रिप्शन कळलं की डीएनए वर आरएनए तयार होणं ओके आणि ट्रान्सलेशन कळलं की त्या आरएनए पासून प्रोटीन तयार होतं या दोन गोष्टी आपल्या क्लिअर झाल्या आहेत चला एक्सप्लेनेशन देतो मी ओके तुमच्या पुस्तकामध्ये आणखी एक प्रश्न विचारलाय कशामध्ये ह्या हेडिंग मध्ये आता राहिला प्रश्न आपला कोणता ट्रान्सलोकेशनचा ट्रान्सलोकेशन तर राहिला ना सर मीनिंग खरं तर विचार केला ट्रान्स म्हणजे ट्रान्सफर लोकेशन म्हणजे जागा तुम्हाला हे कसं होतं सर तर ट्रान्सलोकेशन मध्ये तुम्हाला सिंपली माहित आहे डीएनए वर कोण तयार झाला मला सांगा एमआरएन तयार झाला हा एमआरएन कुठे आला सायटोप्लाज्म मध्ये आला ग्रेट दर हा एमआरएन आहे आणि त्यावर दोन एंड असतात 5 एंड आणि 3 एंड आता तुम्हाला 5 एंड 3 एंड काय आहे खरं तर तुम्हाला न्यूक्लिक ऍसिडची चेन स्टडी करत असताना ज्या एंडला ज्या एंडला फॉस्फेट फ्री असतो कार्बन वर पाचला न्यूक्लियोटाइडच्या चेन मध्ये ज्या एंडला फॉस्फेट ग्रुप फ्री असतो पाच नंबर कार्बन त्याला म्हणतात फाइव एंड आणि ज्या चेन मध्ये थ्री कार्बनच्या ठिकाणी वेल ग्रुप फ्री असतो त्याला म्हणतात थ्री एंड म्हणून प्रत्येक न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये दोन एंड असतात एक फाइव एंड आणि दुसरा थ्री एंड असतात म्हणून इथं फाइव आणि थ्री मी दिलंय हा कोण आहे म्हणता व्हॉट इज दिस एमआरएनए एमआरएनए तर नाव फॉर्म काय मेसेज एमआरएनए आणि या एमआरएनए च्यावर काय होतं लक्ष देऊन ऐका आता या एमआरएनए वर कोण होतं रायबोसोम अटॅच होतो ना कोणावर एमआरएनए वर कोण अटॅच होतो रायबोसोम हे सगळं कुठे घडाले सायटोप्लाज्म मध्ये घडाले हे जे प्रोसेस आहे कोणती ट्रान्सलेशन नावाची सायटोप्लाज्म मध्ये घडते आणि रायबोसोम सोबत हे रायबोसोम म्हणजे तुम्हाला माहित आहे दोन सब युनिट असतात रायबोसोम मध्ये आणि रायबोसोम मध्ये शिरतो कोण टीआरएनए रायबोसोम मध्ये कोण शिरतो रे टीआरएनए शिरतो ओके आणि मग होते काय 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 झाले बघा अगोदर डीएनए वर एमआरएनए तयार झाला एमआरएनए सोबत बांधला कोण रायबोसोम रायबोसोम मध्ये शिरला कोण टीआरएनए हा मधला कोण आहे हा जो मधला आहे तो कोण आहे टीआरएनए व्हाट इज टीआरएनए ट्रान्सफर आरएनए तीचं नाव फॉर्म काय ट्रान्सफर आरएनए ओके काय ट्रान्सफर करतो बघूया मग तुम्हाला म्हटलं मी एमआरएनए वर काय असतात तीन तीन नायट्रोजन बेस चा सीक्वेंस असतो ना द सीक्वेंस ऑफ थ्री नायट्रोजन बेस प्रेजेंट ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड एज कोडॉन एमआरएनए जो का असतो 
तीन तीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस आता है ना मार्क्स क्लास में तुम आशिक नाइट्रोजन बेस को डीएनए मध्य डीएनए मध्य गॉनिंग थाइमिन साइट्रोसिन आरएनए मध्य को आडिनी गॉनिंग यूरेसिन एंड साइट्रोसिन ओके फरक का डीएनए मध्य थाइमिन आरएनए मध्य यूरेसिन फरक है ओके अपने दोन गोषी क्लियर ट्रांसमिशन क्लियर ट्रांसलेशन क्लियर आता अपने आलो है ट्रांसलोकेशन वालो है तुम्हारा तुम्हें कामआर को जेनेटिक कोड आता ओके समझा इत ए यू जी है ए फॉर आडिनी यू फॉर यूरेसिन जी फॉर गॉनिंग ए यू जी है यू जी लगत स्टार्ट पोडाउन का स्टार्ट पोडॉन का बोल स्टार्ट पोडॉन मैंने कारण ते प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करा लेते ना स्टार्ट साथ तक है शुरू करता कौन हे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करता मतलब स्टार्ट पोडॉन मतलब कौन ला ये यू जी ला अन्य मुझे पोडॉन वास ला अच्छी तरह पोडॉन वास ला ये पोडॉन डिडी के ला कि ये काम करने से बिकॉप करता कौन टीआरएन टाइपिंग मशीन अपनी टाइपिंग मशीन टाइपिंग करता मशीन हलूह सरकते सरकते का नहीं पेज संपल की मशीन थामते तस तस हे जे एम आर एन कोडन है कोडन वाचत वाचत हा रायबोजोम का होता सरको हा टीआरपी का होता रायबोजोम का हा टीआर रायबोजोम का कोडन सोब एंटीकोडन तैयार करते मग तुम्हें कोडन कस मनता तीन नाइट्रोजन बेस से सीक्वेंस ना बना और एमआर ने और आसली आ तीन नाइट्रोजन बेस से सीक्वेंस ना मतलब कोडॉन अंतरल मैच कौन करता टीआर ने और चाहे एंटी कोडॉन टीआर ने और कौन आस्ता एंटी कोडॉन कोडॉन मतलब क्या एंटी कोडॉन आले क्या कोडॉन से अने एंटी कोडॉन से मैचिंग होता मैचिंग थले बरोबर ये कामेनाशन स्टार्ट कोडाम 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 सर्व तो हाँ स्टॉप कोडाम कोडाम सर्व तो ना क्या कौन है स्टॉप कोडाम तुमने स्टॉप का मंत्र सर यह ठीक आनी चेंज टूटते मंत्र स्टॉप कोडाम मंत्र हेला मंत्र स्टार्ट कोडाम हेला मंत्र स्टॉप कोडाम हेला मंत्र इनिशिएशन कोडाम हेला मंत्र टर्मिनेशन कोडाम हेला मंत्र सेंस कोडाम हेला मंत्र नॉनसेंस कोडा� कशा सा प्रोटीन सिंथे मैं प्रोटीन की प्रोटीन चेन एमिन चेन तुटते ना मन होते हाइबोजोम कोडॉन वाचत वाचत पुढ़ सरको लक्षा पुस्तक संगत कोडॉन लम आर एन ए लैंग्वेज तुम्हारा लैंग्वेज वाचा मन तो वाचता आल पाजे ना भाषा है ना ती एम आर एन ए भाषा वाचत वाचत हा टी आर एन सरको ट्रांसफर हो तो ट्रांसफर टी आर एन एन टी आर एन ए का होता है दुसर ट्रांसफर होते ट्रांसफर होता ट्रांसफर होता करो हा टी आर एन ए एक 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 एमिनाशी घो ना एक एमिनाशी घुसरा एमिनाशी घीसरा एमिनाशी घट इज एमिनाशी कोडॉन वाचला एक अमीन एसिड दुसरा कोडॉन दुसरा अमीन एसिड तिसरा कोडॉन तिसरा म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय पॉलीन्यूक्लिओटाइडस पॉलीपेप्टाइड झाले ना एमआर नेवर कोण होते एमआर नेवर पॉलीन्यूक्लिओटाइड आणि त्याचं रूप आता कशा मध्ये झाले पॉलीपेप्टाइड मध्ये होतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी काय होतं शेवटी शेवटी काय होतो अमीन एसिडची अशी लॉन्ग चेन तयार होते आणि ही चेन कोणाची प्रश्न तीन एक यूएए दुसरा यूएजी तीसरा यूजीएन टोटल प्रोटीन सिंथेसोटल कोडॉन लगता है सिक्सटी फोर है तीन कसे तीन कसे नॉन से प्रोटीन सिंथेस नहीं यूएजी यूजीए 
प्रोटीन भाग घर नहीं स्टॉक को नॉन से राइट मैं प्रोटीन सिंथेसिस भाग घर कौन सिक्सटी वन घर तेज आयात कि सिक्सटी फोर पुस्तक फिर प्रोटीन सिंथेसिस सिक्सटी फोर कौन लगता प्रोटीन सिंथेस वीस एमिन एसिड लगता है जेवे संगे पुस्तक मे पे प्रमुख लक्ष्य ठेवा सिक्सटी फोर पैकी तीन नॉन से फायदा है काम के नसा आहे तो 64 पण कामाचे नाहीत ना ते आणि म्हणून कामाचे किती आहेत 61 असतात आणि म्हणून हे जे कोडन आहे यू ए ए यू ए जी यू जी हे लक्षात ठेवणं असते म्हणून अवघड जातं ओके त्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचं हिंट म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला ते तिरा मध्ये यू 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 कॉमन ठेवून द्यायचं तिरा मध्ये तिरा मध्ये बघा सुरुवातीला यू 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 आहे ना यू ए ए यू ए जी यू जी ए मग यू सुरुवातीला तिरा मध्ये कॉमन मग यू मराठी मध्ये बघूया यू म्हणजे तू ये ये म्हणजे आपण एकत्र बोलो तो ये ये ओके पुन्हा यू म्हणजे तू ये ग आणि यू जातो जी ए म्हणजे जा ना तर अशा प्रकारे लक्षात ठेवायला सोपं जात आहे कोडॉन कोणते टर्मिनेशन कोडॉन लक्षात ठेवायला सोपं जात आता आपल्या मुद्द्याकडे आलो ट्रान्स लोकेशनचा अर्थ काय बघा आता महत्त्वाचा मुद्दा आपला आला हेडिंग आली आपली ट्रान्स लोकेशन म्हणजे काय ट्रान्स म्हणजे ट्रान्सफर लोकेशन म्हणजे जागा जागा बदलली कोणाची कोणाची जागा बदलली रायबोजूची जागा बदलली टीआरने जागा बदलली कुणी 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 कडे स्टार्ट कोडाऊन कडून स्टॉप कोडाऊन कडे फाईव्ह कडून थ्री कडे सेन्स कडून नॉन सेन्स कडे कोण सरकला रायबोजून सरकला टीआरने सरकला आणि म्हणून त्याला म्हणले मग काय ट्रान्स लोकेशन आय होप तुम्हाला एक हिडिंग समजली आहे आज काय ट्रान्सक्रिप्शन कळलं जे न्यूक्लियसच्या मध्ये डीएनएचा आर्ग होतो ट्रांसलेशन कळलं की जिथं एम आर ने रुपांत होगा एम आर ने रुपांत प्रोटीन मध्ये होत मी तुम्हाला म्हटलं हे लॉंग चेन ला काय म्हणतात प्रोटीन म्हणतात आणि लक्षात ठेवा या ठिकाणी ही मशीन आली की ही प्रोटीन ची चेन का आवाज तुटते ना जस तुम्हाला म्हणलं मी टायपिंग करत असताना वाक्य संपलं की काय होत पेज संपलं की ते पुन्हा मशीन आपल्या मागे सारखं लागते तसं इथं तुमचं पेज संपलं पुन्हा इथून प्रोसेस सुरू होते पुन्हा पेज संपतं पुन्हा प्रोसेस सुरू होते म्हणजे एक लाईन म्हणजे कोण टाईप रायटिंग एक, एक लाईन म्हणजे काय एक प्रोटीन आहे आणि ते लाईन म्हणजे काय दाखवते एक वाक्य दाखवते एक सेंटेन्स दाखवते तसं एक लाईन म्हणजे एक प्रोटीन आहे आणि असे अनेक प्रोटीन तयार होतात कुठं सेल मध्ये सजीवामध्ये आणि मग त्या प्रोटीन सिंथेस ला म्हणतात काय ट्रान्सलेशन आणि जेव्हा रायबोजून सरकतो कुठून इकडून इकडं तीन पाच कडून तीन कडे त्या प्रोसेस ला म्हणतात ट्रान्स लोकेशन तुम्हाला हिडी जमिनी सांगितलाय आता पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण डीएनए चे स्ट्रक्चर आणि त्याचबरोबर काय जेनेटिक डिसऑर्डर आहेत त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन देणार आहोत थँक्यू टू ऑल ऑफ